హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో మూ అసలు అసలు చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా అందరికి ఇంట్లో పెట్స్ పెంచుకోవాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చాలామంది ఉంటారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ పెట్స్తో పాటు ప్యారెట్స్ అని స్నేక్స్ అని అండ్ ఇంకా రకరకాల పేర్లు నాకైతే ఐడియా లేదు సో ఇక్కడ నేను లోపలికి పెట్ షాప్ లోపలికి వచ్చాను యూజువల్గా పెట్స్ పెంచుకునే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి అండ్ కొన్న తర్వాత వాటిని ఎంత బాగా చూసుకుంటే అవి ఎంత బాగుంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం కొన్న తర్వాత ఎంత టెంపరేచర్లో ఉండాలి ఎలా ఫుడ్ పెట్టాలి వాటికి అండ్ లైఫ్ వాటికి లైఫ్ స్టామ్ ఎక్కువ పెరగాలంటే ఎలాంటి కేరింగ్ తీసుకుంటే అవి చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కావాలి అంటే ఈరోజు నేను ఇక్కడ నిజాంపేటలో ఉన్న ఒక పెట్ షాప్కి వచ్చాను అనమాట ఇక్కడ చాలా వరకు అన్ని పెట్స్ ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం ప్యారెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్నేక్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట అండ్ బాల్ పైతాన్ ఇది సో బాల్ పైతాన్ కాకుండా మిల్క్ స్నేక్ ఉంటుందంట అండ్ కాన్ స్నేక్ ఉంటుందంట ఇలా స్నేక్స్ కూడా చాలామంది కొనేవాళ్ళు ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ స్నేక్స్తో పాటు అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రకరకాల ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటి నేమ్స్ క్రొకోడైల్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ చిన్న చిన్న పైతాన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది బాల్ పై ఇది బాల్ పైతాన్ చిన్నది అనమాట అమ్మో దీని హెడ్ ఎక్కడ ఉందో కూడా కనిపించట్లేదు నాకు ఇది అదురుపోయి లోపలికి ఉంది హెడ్ ఇది సో ఇది ఒక బాల్ పైతాన్ అనమాట ఒక చిన్న బాల్ పైతాన్ అండ్ అక్కడ ఉంది ఇంకో పెద్దది బాల్ పైతాన్ ఒకసారి పట్టుకోండి ఇది దాని దగ్గరికి వెళ్దాం ఇది ఫీల్ అవుతుంటుంది ఓ మై గాడ్ హలో 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 హాయ్ మాయా హలో హలో మాయా హలో కమ్ 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 వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఇది ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ మాయా అని చెప్పారు దీని పేరు మాయా అని చెప్పారు సో ఇతను చాలా ప్రేమగా పెంచుకుంటున్నారంట ఈ ఈ బాల్ పైతాన్ని దీనికి మాయా అని ఒక పేరు పెట్టారు అండ్ పైతాన్స్ అసలు ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయి ఏంటి అండ్ ఈయన ఎందుకు ఇలా ఒక షాప్ పెట్టి అమ్ముతున్నారు అండ్ ఇవన్నీ అడగాలంటే సో చి ఇది బాల్ పైతాన్ అనమాట చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఒక స్నేక్ ఇది అండ్ దీని గురించి చాలా డీటెయిల్స్ అట్ ది సేమ్ టైం వీటి కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఈ వీటితో పాటు ఏం స్నేక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫుడ్ ఏం పెడతారు అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ స్నే ఇది కొనటం కాదు ఇవి కొన్న తర్వాత ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే ఇవి లైఫ్లో ఎక్కువ రోజులు మనతో పాటు జర్నీ చేస్తాయి అవన్నీ ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం మీ పేరేంటి నా పేరు యుగేష్ అండి యుగేష్ యా యుగేష్ బేసికల్గా మీరు అసలు ఏం చేస్తుంటారు నేను వెటనరీ చదువుతున్నాను వెటనరీ యా వెటనరీ చేస్తున్నాను నేను సో లైక్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ మాకైనా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం లైక్ పెట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఓకే బేసిక్లీ వేర్ పెట్ లవర్స్ ఓకే సో దాంట్లో వచ్చేసరికి నాకు ఏంటంటే ఐ వాంట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ దెన్ అదర్స్ ఓకే ఇప్పుడు అందరి దగ్గర డాగ్స్ బర్డ్స్ కామన్ అయిపోయినాయి రైట్ సో ఐ వాంట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సో అలా అలా దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ స్టడింగ్ అబౌట్ దీస్ ఎగ్జాటిక్ పెట్స్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో అప్పుడు వచ్చేసరికి దెన్ ఐ ఫౌండ్ ఫ్యూ ఎగ్జాటిక్ పెట్స్ అందులో ఇది ఒకటి దీని పేరు మాయా ఏంటంటే తిను లైక్ షీ వాస్ మై ఫస్ట్ స్నేక్ విచ్ వాస్ బ్రెడ్ బై మీ ఓకే ఇంతకుముందు నా దగ్గర ఉన్న స్నేక్స్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో నేను తీసుకున్న ఫస్ట్ క్వెట్లో ఫస్ట్ బేబీ తిను సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లైసెన్స్ ఉంది మొత్తం లీగల్ డాక్యుమెంట్ లీగల్ లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ లైసెన్స్ అంతా పెంచుకోవచ్చు యా అమ్మటానికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు లేదు లేదు దానికి దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది సో జనరలీ ఏంటంటే వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ మేబీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ దేవ్ ఆర్ బాట్ ఇన్ టు ఇండియా లీగరీ ఆర్ ఇల్లీగలీ విడ్ ఉన్నాం ఓకే రైట్ సో కౌంట్ లేదు లైక్ దే విడ్ ఉన్న హమ్ మెనీ వేర్ ఇన్ ఇండియా సో అప్పుడు రీసెంట్గా ఏం చేసిందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మేషన్ అని చెప్పేసి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ యాప్ రిజిస్టర్ చేసింది సో మనం పెట్స్ అన్నిటిని అందులో రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది సో పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు అప్రూవ్ ఇచ్చిన తర్వాత దీస్ ఆర్ లీగల్ పెట్స్ కానీ ఓకే సో మా దగ్గర పోయితే ఏమేమి పెట్స్ ఉన్నాయో లైక్ బాల్ పెట్టన్స్ కానీ ఇగ్వానాస్ కానీ హెడ్ జాబ్స్ కానీ బియర్డ్ డ్రాగన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ వెరిఫైడ్ అండ్ అప్రూవ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అన్నట్లుగానే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పెట్స్ ప్యారెట్స్ ఇవన్నీ కామన్గా పెంచుకుంటారు అనమాట అండ్ నాకు రాగానే ఫస్ట్ చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే ఈ ఈ బాల్ పైతన్ ఒకటి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఇవి కూడా ఇగువ అదేంటి ఇగువాన ఇగువాన సో ఇప్పుడు ఇవి పెంచుకోవాలంటే ఎలా పెంచుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్ పెడితే ఇవి బాగుంటాయి అట్ ది సేమ్
త్రీ ఫీట్ లెంత్ ఉండాలి వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ డెప్త్ ఉండాలి వన్ ఫీట్ హైట్ ఉంటే సరిపోద్ది ఇంట్లో ఒక ఎన్క్లోజర్ ఒక ఎన్క్లోజర్ లో ఒక ఎన్క్లోజర్ మినిమం బేసిక్ అంటే ఈ సైజ్ స్నేక్ కి ఈ సైజ్ స్నేక్ వచ్చేసరికి అరౌండ్ టూ ఫీట్ ఉన్నా సరిపోద్ది లెంత్ ఓకే ఇంకోటి ఫీడింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్నేక్స్ డాగ్స్ లాగా ఎవ్రీడే ఫుట్ తినవు ఓకే వీక్లీ వన్స్ ఫుట్ తింటాయి మేము ఈ సైజ్కి వచ్చేసరికి మేము హాపర్స్ ఇస్తాము హాపర్స్ అంటే మైస్ లోనే చిన్న సైజ్ కొంచెం మరీ పెద్దవి కాకుండా చిన్న సైజ్ హాపర్ అంటారు ఈ సైజ్కి వచ్చేసరికి మేము రాట్ ఇస్తాము దాని తర్వాత క్విల్స్ ఇస్తాము వీటికి వీక్లీ వన్స్ సో ఫుడ్ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ పెట్టామండి ఈరోజు ఇది నెక్స్ట్ పూప్ ఎప్పుడు వెళ్తుందో దాని ప్రకారంగా చూసి అప్పుడు ఫుడ్ ఇస్తాము ఓకే పూప్ వెళ్ళిపోయిందంటే కంప్లీట్ డైజెస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా స్టమక్ ఎంటీగా ఉంది అని చెప్పి ఓకే ఎందుకంటే ఇవి డైజెస్ట్ చేయడానికి చాలా చాలా టైం తీసుకుంటాయి నాట్ లైక్ డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్ చాలా టైం తీసుకుంటాయి సో ఆ పూప్ సైకిల్ బట్టి మేము ఫీలింగ్ అనేది వీటికి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాము ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ ఇది బాల్ పైత బేసిక్ అరౌండ్ అట్ ప్రెసెంట్ వచ్చేసి అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ స్టార్టింగ్ ఈ సైజ్ ఈ సైజ్ కాదు కలర్ కలర్ అంటే సైజ్ కలర్ బట్టి కలర్ బట్టి ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే ఈ కలర్ లో చిన్న ఈ సైజ్ కొచ్చి థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఉంది అట్ ప్రెసెంట్ ఈ కలర్ ఇదొక కలర్ ఇది అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఉంటుంది ఓ దీనికి ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంట అంటే బికాస్ ఎందుకంటే ఈ కలర్ ఏంటి అంత ఇంపార్టెన్స్ కలర్ అంటే జీన్స్ ఓకే ఇది స్టాండర్డ్ జీన్స్ ఓకే దీన్ని క్లాసిక్ కానీ వైల్డ్ టైప్ కానీ అంటారు ఇది దీన్ని ఇంచి ఫైర్ ఫ్లై అంటారు దీన్ని ఓకే సో దీంట్లో త్రీ జీన్స్ ఉంటాయి జీన్స్ పెరిగే కొద్దికి కలర్ పిగ్మెంటేషన్ మారే కొద్దీ ప్రైజెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇది త్రీ జీన్ యానిమల్ ఓకే ఇది సింగిల్ స్టాండర్డ్ జీన్ యానిమల్ ఓకే సో అట్లా ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో దీనికి దానికి సేమ్ ఫుడ్ ఫుడ్ అంతా ఒకటే సో బేసికల్గా ఇప్పుడు మీ దగ్గర మేము నేను వేరేనా చూసి కొనుక్కోవాలి అనుకుంటారు సో ఎలా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి వీటికి ఫస్ట్ అంటే మీరు కొన్ని రోజులు చెప్తారా వీటికి ఎలాంటి ఇచ్చే ముందు వీళ్ళు గైడ్ దెమ్ సి మేము వీటికి వచ్చే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ మొత్తం చెప్తాము తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఏముండే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే అండి జనరలీ మనం ఫుడ్ పెట్టిన తర్వాత వీటికి ఫుడ్ అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోకూడదు ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ర్యాట్ కానీ మైస్ కానీ పెడతాము అవి కూడా ఇప్పుడు ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం కదా డిఫెన్స్ చేసుకుంటే అవి ట్రై చేస్తాయి డిఫెన్స్ చేసుకున్నప్పుడు అవి దీని కొరికిని అనుకోండి అప్పుడు దీనికి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓ మై గాడ్ ఓకే సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అది లైక్ మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ మేజర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ అవన్నీ ఉంటాయి సో వన్స్ మీరు ఫుడ్ పెట్టేప్పుడు ఏంటంటే యానిమల్ ఆ ఫుడ్ అని పట్టుకునే వరకు మనం చూసుకోవాలి ఒకవేళ చూసారు యానిమల్ ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అప్పుడు అది ఆ మైసూర్ మనం తీసేయాలి అక్కడి నుంచి మనం తీసేసిన ఒక టూ టు త్రీ డేస్ గ్యాపిచ్చి మళ్ళీ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు వీటికి పాయిజన్ అంత ఏముండదు బాల్ పైతాన్స్కి బేసిక్ ఏం వస్తుంది అంటే అండి ఏ పైతన్కి వినం ఉండదు ఓకే ఎన్ని పైతన్ ఏ పైతన్కి వినం ఉండదు ఓకే సో దీస్ ఆర్ నాన్ విన స్నేక్ ఈ కరుస్తే కరువు అని నేను చెప్పట్లేదు సి ఎప్పుడంటే అంటే ఇప్పుడు యానిమల్ బై పడినప్పుడు డిఫెన్స్ చేసుకుని ట్రై చేస్తుంది అప్పుడు ఒకసారి బైక్ స్ట్రైక్ ఇవ్వచ్చు ఓకే స్ట్రైక్ చేసినంత మాత్రాన లైక్ మనకి ఏదో అయిపోద్ది అని ఏమి ఉండదు సో లైక్ నిజంగా మనం అంతా భయపడతా ఉంటే ఒక టీటీ ఇంజెక్షన్ వేసుకుంటే సరే ఇప్పుడు నేను కూడా భయపడుతున్నాను కొంచెం ఇది పట్టుకోండి ముందు ఇప్పుడు దాకా భయం భయంగా పట్టుకున్నాను దాన్ని సో బేసికలీ చెప్పాలంటే బైట్ చేస్తాయి ఇవి కూడా బైట్ చేస్తాయండి ఓకే ఇట్స్ నాట్ లైక్ బైట్ చేయవని చెప్పను కానీ ఏంటంటే ఎక్కువ బైట్ చేయవా దీస్ ఆర్ వెరీ డొసైల్ యానిమల్స్ ఓకే బాల్ పైతన్స్ అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి క్యాప్టివ్ లో బ్రీడ్ అయితే వచ్చింది సో ఆ బైట్ చేసే నేచర్ కానీ ఏదైతే ఉందో అని సప్రెస్ అయి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు అలా అని చెప్పి బయట దొరికే పైతన్ పట్టుకుంటా అంటే అది కుదరదు లైక్ బయట దొరికే పైతన్స్ కానీ ఏ స్నేక్ అయినా మనం పెంచుకోకూడదు మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ వస్తుంది ఇండియాలో సో అకార్డింగ్ టు యాక్ట్ ఏంటంటే ఎనీ యానిమల్ ఎండేంజర్ స్పీషీస్ అయినా లేకపోతే ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించిన ఆ యానిమల్ని మనం వైల్డ్ నుంచి పట్టుకోకూడదు పెంచకూడదు అది క్రైమ్ కింద వస్తుంది ఈ యానిమల్స్ ఏవైతే ఏమైంది ఈ ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాదు ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎండేంజర్ స్పీషీస్ కూడా కావు ఇవి సో దీస్ ఆర్ బేసిక్ వరల్డ్ వైడ్లో ఇది అంటే బేసిక్ ఎగ
దాని తర్వాత మేము ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తాం వీ ఈ షేప్ ఎంటైర్ ఇండియా సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన లైక్ వీ ఈ షేప్ మెనీ మెనీ ప్లేసెస్ మా దగ్గర ఢిల్లీలో తీసుకున్నారు బెంగళూరులో తీసుకున్నారు కొందరు యా వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ ఏమైనా ఉందా అట్లే ఉంటుంది అట్లే ఉండదా ఇది కొంటే అది ఫ్రీ అది ఇది అమ్మేది కాదు దిస్ ఈజ్ లైక్ మై పర్సనల్ పెట్ ఏంటి నేను రాగానే విన్నాను ఇది మీ పర్సనల్ పెట్ దీంట్లో నేమ్ పెట్టుకున్నారని మాయా దీంతో ఉన్న ఎమోషనల్ అంత ఏంటి అసలు ఎమోషనల్ ఏం లేదండి ఇది ఐ వెంట్ ఫిలిపైన్స్ ఫార్ మై స్టడీస్ ఓకే ఫిలిపైన్స్కి వెళ్ళక ముందు ఐ హ్యాడ్ మెనీ స్నేక్స్ విత్ మీ సో వెళ్ళే టైంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని స్నేక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఉండాలి రైట్ అవును సో అప్పుడు ఏంటి నేమ్ బ్రీడింగ్ చేసిన దాంట్లో నాకు వచ్చిన క్లచ్లో దిస్ ఈస్ వాజ్ దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బేబీ ఓకే నాకు వచ్చిన క్లచెస్లో బేబీస్లో ఇది ఫస్ట్ బేబీ అది ఇంకా ఫస్ట్ బేబీ గుర్తుగా ఇంకా నేనే పెంచుకుంటున్నాను దీన్ని ఇంకా మీరు ఒక మాట అన్నారు వీటికి పాయిజన్ ఉండదు కానీ ఇన్ కేస్ బైక్ చేస్తే ఒక టీటీ ఇంజెక్షన్ వేయించుకోవాలి అని అంటే ఎందుకు టీటీ ఇంజెక్షన్ టీటీ అని కూడా ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ సి ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కానీ అదే ఏమైనా అయిద్ది అని కొందరు భయపడతా ఉంటారు కదా వాళ్ళకు ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏం కాదు అని చెప్పని జస్ట్ మేము ఇస్తాం లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ ఇన్సిస్టింగ్ దెన్ గో ఫర్ వన్ టీటీ అని చెప్పేసి అంతకు ముందు ఇంకేం బట్ ఎవరైనా మీ దగ్గర ఒక టెల్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ స్నేక్స్ తీసుకున్నారు కదా ఆ కస్టమర్ ఎవరైనా కాల్ చేసి బైట్ చేసి లేదు లేదు అట్లా ఏమైనా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు సో ఎందుకంటే మేము ఇచ్చే ముందు మేము కస్టమర్ని గైడ్ చేస్తాము లైక్ ఏంటంటే స్నేక్ మూడు అంటే స్నేక్ మూడ్ ఎప్పుడైనా దాని బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి ఉంటుంది సో వీ టీచ్ దెమ్ దట్ దాని బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంది దాని ప్రకారంగా మనం ఎలా యాక్ట్ చేయాలి ఎలా ఎలా ఉండాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉంది అనుకోండి స్నేక్ ఇప్పుడు ఈ స్నేక్ నా దగ్గర చాలా ఫ్రీగా ఉంది ఓకే మీ దగ్గర కొంచెం ఎక్కువ కదులుతా ఉంది ఇందాక మూమెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చింది రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఏంటంటే స్నేక్స్ ఆల్రెడీ పట్టుకుని అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి నా నేను భయపడిన ఎక్కువ మీరు భయపడ్డారు ఫస్ట్ టైం పట్టుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే మన బాడీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా స్నేక్ ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ క్యాచ్ చేస్తారు సెన్స్ చేయగలుగుతుంది ఓకే సో బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగే కొంది ఏంటంటే స్నేక్ భయపడిద్ది వీళ్ళు భయపడి నన్ను ఏమన్నా చేస్తారు అని భయపడిద్ది సో అప్పుడు స్నేక్ అయినా ఎక్కువ మూమెంట్ ఇచ్చిద్ది అది మనం ఇంకా భయపడి కొంచెం హ్యాండ్స్ లేదా షేక్ చేసేప్పుడు ఏంటంటే స్నేక్ భయపడి ఖర్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది బైక్ చేస్తారు సో అయినా ఫస్ట్ థింగ్ మనం పట్టుకున్నప్పుడు భయపడకూడదు అదొక ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్నేక్ అటాక్ చేసేటప్పుడు ఏంటి దాని మూ బాడీ మూమెంట్ మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఒక స్ప్రింగ్ లాగా ఎస్ షేప్లోకి వచ్చి కొంచెం వెనకాలకి వచ్చి ఒకేసారి పుష్ చేస్తున్నట్టు ముందుకు ఉంటుంది ఓకే సో అట్లా ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఉన్నాయి బాల్ పైతాన్స్ కాకుండా మన దగ్గర మన దగ్గర ప్రస్తుతంకి అయితే లేవు వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఉంటారు ఎక్కువ కార్న్ స్నేక్ బాల్ పైతన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ టైల్ బువా నెక్స్ట్ మెక్స్కెన్ కింగ్ స్నేక్ ఓకే నెక్స్ట్ కెన్ బ్లాక్ కింగ్ దాని తర్వాత కొలిబ్రిడ్స్లో మనకి మిల్క్ స్నేక్స్ వస్తాయి సో వేరియస్ స్నేక్స్ ఉంటాయి ఎంత ఉంటుంది కార్న్ స్నేక్ ఎంత ఉంటుంది కార్న్ కార్న్ స్నేక్ స్టార్టింగ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ప్రైస్ తక్కువ రేట్ బట్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అ బిగినర్ పెట్ కార్న్ స్నేక్ అయినా బిగినర్ నేను సజెస్ట్ చేయను కార్న్ స్నేక్ ఎందుకంటే కార్న్ స్నేక్ ఫీడింగ్ డైట్ ఉంటుంది కదా అదంతా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీరు తెప్పించే స్నేక్స్లో ఎక్కువ కాస్ట్ ఏంటి ఎక్కువ కాస్ట్ అని ఏమి ఉండదు అండి ఏదైనా మ్యూటేషన్ బట్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది బాల్ పైతన్లో సెవెన్ టెన్ ల్యాక్స్ స్నేక్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే ఏంటి స్పెషల్ ఏంటి టెన్ ల్యాక్స్ రిసెసివ్ దీన్ రిసెసివ్ దీన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే కో డామినెంట్ ఇంకా డామినెంట్ జీన్ ఓకే అంటే ఈ రెండు స్నేక్స్ బ్రీచ్ చేసి ఇది అవుట్కమ్ వస్తే మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే అదే రిసెసివ్ జీన్ ప్రాజెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ స్నేక్ బ్రీచ్ చేయడానికి మనకు ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది ఓకే సో ఆ లెంత్ టైం ఎక్కువ స్పెండ్ అయింది కదా అందుకే ప్రైజింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రెసెసివ్ జీన్స్ ఈ స్నేక్ స్నేక్ బ్రీడ్ ఎలా అవుతుంది అసలు వీటికి సీజన్ ఉంటుంది బార్ సీజన్ అంటారు బేసిక్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ రెప్టైల్స్ బార్ సీజన్ అంటాము ఓకే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ వెనకాల బార్ వస్తుంది కదా సో ఆ సీజన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఓకే సో డిసెంబర్ కన్నా ఎండ్ అయిపోద్ది సీజన్ డిసెంబర్ తర్వాత నుంచి ఏంటంటే లేయింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది లేయింగ్ సీజన్ అయిపోయిన టూ మంత్స్కి హ్యాచింగ్ సీజన్ వస్తుంది ఓకే సో అలా ఇయర్కి ఒకసారి బ్రీజ్ చేస్తుంది ఓ ఏ అన్ని స్నేక్స్ కూడా ఏ
ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఉన్నాయి ఫీమేల్ మినిమం ఈ సైజ్ ఫోర్ ఫీట్ ఉండాలి సో ఇన్ కేసు ఈ రోజు ఎక్స్ పెట్టింది ఈ బాల్ పైతాను అనుకోండి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది టైం పెట్టలేజేషన్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ పడుతుంది టూ మంత్స్ పట్టింది హ్యాచ్ అవడానికి ఓకే సో మిడిల్ ఏమైనా బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటే ఆ ఎగ్ పనికి రాదు ఇంకా బ్రేక్ అవడం పక్కన బ్రేక్ అవడం పక్కన పెట్టాను ఎగ్ రోల్ అయితే పనికి రాదు టన్ అయినా టన్ అయినా పనికి రాదు స్నేక్ అక్కడే ఉంటుంది కదా టన్ వేసి ఉంటుంది కదా పైతాన్ చెప్పిన ఎగ్ పెట్టేసి కాయిల్ చేసి అక్కడే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎగ్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా దాంతో ఒక స్లైమీది ఒక సబ్స్టెన్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ స్లైమీ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది ఎగ్స్ అనేది ఒకే చోటు పట్టుకొని ఉంచుతుంది సో ఎగ్ కదలదు అక్కడే స్టిక్ అయిపోయి ఉంటుంది దాని దగ్గరే స్నేక్ దగ్గరే ఆ టూ మంత్స్ ఆ స్నేక్ కూడా అంతే ఉంటుందా ఫుడ్ ఏం తీసుకో ఫుడ్ ఏం తీసుకో ఫుడ్ లేకుండా స్నేక్ మరి ఆ టూ మంత్స్ స్నేక్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చెప్పే కదా చాలా స్లోగా ఉంటుంది కదా ఈ టూ మంత్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా ఫుడ్ లేకుండా ఉంటుంది కలిపి ఓ మై గాడ్ సో ఇప్పుడు సైజ్ వచ్చేసరికి ఇదే సైజ్ వస్తుంది ఇంకా పెద్ద సైజ్ వస్తుంది ఇది మాక్సిమమ్ ఇంకా దీని మీద ఇంకో వన్ ఫీట్ అయ్యిద్ది ఇప్పుడే ఇంకో ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం పట్టింది సో యూజువల్గా చాలా మంది అంటుంటారు కొండ చెల్లు వాళ్ళు ఉంటాయి కదా సో వాటికి వీటికి ఏమన్నా సంబంధం ఉంటుందా కొండ చిల్ వంటనే పైతాన్ అండి కొండ చిల్ అంటే వాటి సైజ్ పెద్దవి ఉంటాయి కదా అందుకే అడిగింది మిమ్మల్ని కొండ చిల్ అంటే సైజ్ ఎంత వరకు వస్తుంది అని కొండ చిల్ అంటేనే నార్మల్ పైతాన్ సో అందులో ఏముంటుంది అంటే అందులో స్పీషీస్ బట్టి మారిపోతా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డాగ్స్ తీసుకున్నామండి షిజు డాగే పూడిల్ డాగే గ్రేడ్ అండ్ గో డాగే బ్రీడ్ టు బ్రీడ్ ఎలా సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉందో స్నేక్స్లో కూడా అంతే ఉంటుంది ఇది బాల్ పైతాన్ ఇవన్ కొండ చెలు అంటే మనుషులు కూడా తినేసే అంత సైజ్ వస్తాయి కదా ఉంటాయి ఇండియాలో ఏమేమి పెంచుకోవచ్చు ఒకసారి చెప్తారా బాల్ పైతాన్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇండియా వైల్డ్ లైఫ్లో దొరకని ప్రతి ఒక్క స్నేక్ పెంచుకోండి బేసిక్గా పెంచుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే బాల్ పైతాన్ కార్న్ స్నేక్ మిల్క్ స్నేక్ బోవా కన్స్ట్రిక్టరు బోవాలో రెడ్ టైల్ బోవా అని ఉంటుంది దాని తర్వాత కెనియన్ శాండ్ బోవా అని ఉంటుంది అది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మిల్క్ స్నేక్లోనే పంబుల్ మిల్క్ స్నేక్ అని ఉంటుంది హండేరియన్ మిల్క్ స్నేక్ అని ఉంటుంది కార్న్ స్నేక్లో కూడా అరౌండ్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మ్యూటేషన్స్ ఉంటాయి సో చాలా ఉంటాయి డిఫరెన్స్ బిట్ సో ఈ గేస్ నిజంగా స్నేక్స్ గురించి చాలా వరకు తెలుగులో ఇప్పటివరకు ఎవరు చెప్పని విధంగా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అనమాట ఎందుకంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ పీపుల్ దే డోంట్ నో వీటిని ఎలా పెంచాలి ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి అసలు వీటిని పెంచుకోవచ్చా లేదా అండ్ పెంచుకుంటే ఏంటి అంటే మో అంటే పెంచుకుంటే ఏంటి అసలుకి ఏదన్నా లక్క ఇది లక్క నేమ్ లేదు ఫ్యాషన్ అంతే ఫ్యాషన్ అంతే ఫ్యాషన్ అంతే అది డాగ్స్ క్యారెట్స్తో పాటు ఇవి కూడా అంతే ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని అయితే ఇదే నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది బుజ్జిగుండ ఎస్ ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఏంటి ఇవి ఇగువాన ఇగువాన అది అది ఇగువాన ఇది గ్రీన్ అది బ్లూ ఓకే ఇవి పాయిజన్ ఉండదా లేదు లేదు అస్సలు ఉండవు సో ఒకసారి ఇగువాన అత్తిస్తారా ఇప్పిస్తారా అత్తిస్తారా అత్తిస్తారా ఒకసారి సో లోపల ఇగువాన తీస్తున్నారు చూద్దాం ఈ రోకోడేలా అంత ఉంది అది కూడా ఓ మై గాడ్ వచ్చేసింది ఇది లేదు సో ఇప్పుడు ఒకటి వెళ్ళిపోయింది ఇంకోటి వచ్చింది అనమాట అన్ని మనోడి దగ్గర చాలా అంటే చాలా స్పెషల్గా కనిపిస్తున్నాయి నాకు నేను ఎక్కడో జూలల్లో చూశాను ఇవన్నీ సో అగైన్ ఇక్కడే చూస్తున్నాను అనమాట దీని పేరు ఏంటి ఇగువాన అన్నారు ఇగువాన యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మా ఇంట్లో షోకేసులో ఒకటి ఉంటుంది సేమ్ అలా పెట్టినట్టే ఉంది మీ మీద పెట్టినప్పుడు ఏదో ప్లాస్టిక్ బొమ్మ ఉన్నట్టు ఉంది యాక్చువల్ ఇది ప్లాస్టిక్ బొమ్మ అయితే కాదు ఇగువాన దీని పేరు డిస్ని అంట అసలు దీని నైన్స్ కూడా షార్ప్గా ఉన్నాయి బాగా చాలా షార్ప్ ఉంటాయి ఓకే చాలా గట్టిగా పట్టుకుంటుంది కదా ఆల్మోస్ట్ స్నేక్ అంత ఉంది ఇది కూడా ఇది ఫోర్ ఫీట్ ఉంది ఫోర్ ఫీట్ దీని ఇది ఇంకా పెరుగుతాయి సిక్స్ సెవెన్ ఫీట్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే వీటికి ఏం పాయిజన్ ఉండదు లేదు సో ఇగువాన అని కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారా కొనే వాళ్ళు ఉంటారా హెవీ డిమాండ్ దీని వీటికి ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ ఇది బేబీ వీటికి అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంటుంది ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ నుంచి ఒక త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ దాకా వెళ్తుంది ఏంటి అంత స్పెషల్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే వైట్ వైట్ కలర్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్ వన్ మీ దగ్గర ఉందా వైట్ వైట్ లేదు మా దగ్గర ఓకే
బ్లూ ఒకటి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎల్బైనో ఉంటుంది ఓకే ఎల్బైనో తర్వాత స్నో వైట్ వన్ ఓకే వైట్ వన్ స్నో సో ఇప్పుడు ఇది బ్లూ కదా ఇది బ్లూ ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ ఇది బ్లూ బేబీ వచ్చేసి అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఉంటుంది ఇది ఇది బేబీ అంటారా లేకపోతే ఇది సెమీ అడల్ట్ ఇంకా కంప్లీట్లీ అడల్ట్ కాదు ఇది ఇంకా పెరిగింది ఇది ఓకే ఇది స్కిన్ అదా ఇదంతా స్కిన్ ఎంత ప్లాస్టిక్ టైప్లో ఉంది ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు షెడ్డింగ్ అవుతుంది సో ఏంటంటే యానిమల్లో గ్రోత్ సైన్ ఉంటుంది కదా షెడ్డింగ్ రెప్టైల్స్కి గ్రోత్ సైన్ ఎంత బాగా షెడ్ అయితే అంత బాగా గ్రో అవుతుంది అని చెప్పేసి యానిమల్ సో అట్లా ఇవి వచ్చేసి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ యానిమల్స్ ఓ నాన్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజ్ తిన సో దీని కదా ఏదన్నా ప్యారెట్ చేసిన నో ప్రాబ్లం ఏం కాదు బట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఇవన్నీ డాగ్ లాగా అలవాటు అయిపోతుంది అవునా కిందకు వచ్చేస్తుంది స్కిన్ ఎందుకు పైకి అలా వచ్చేసింది ఇది షెడ్డింగ్ అవుతుందండి సో అది పెరిగే కొంది ఏంటంటే ఓవల్ స్కిన్ అనేది వదిలేస్తాయి ఇట్లా ఓకే బో స్నేక్ కోసం వదులుతుంది అంటారు పాము అట్లా ఇది కూడా ఇలా వదిలేస్తుంది ఓకే ఓకే వీటికి ఫుడ్ ఏమి ఉంటుంది వీటికి మేము ఫుడ్ ఒక స్కెడ్యూల్ ఫాలో అవుతాము లైక్ మండే వచ్చేసి మేము కొత్తిమీర పెడతాము ట్యూస్డే వచ్చేసి మేము పంప్కిన్ పెడతాము వెనస్డే వచ్చేసి మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ పెడతాము దాని తర్వాత ఫ్రూట్స్ పెడతాము దాని తర్వాత కొన్ని బనానాస్ పెడతాము దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫ్రూట్స్ నార్మల్ ఫ్రూట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ వస్తాం అట్లా అట్లా వీక్లీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది షెడ్యూల్ ఫాలో అవుతాం ఆ షెడ్యూల్ ఫాలో అవుతాం డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఈజీగానే ఉంటుంది వీటికి ఆ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఈజీగానే ఉంటుంది ఇవి ఇవేలా ఎలా ఏ టైంలో పిల్లల్ని ఎక్కువ పెడతారు ఇది ఇవి సేమ్ అండి ప్రతి రెప్పల్ ఏం కదా హైట్ నుంచి పడినా అవి ఏం కావా దీనికి ఆకలి అవుతుందా ఇప్పుడు పాపం ఆకలి అవ్వట్లేదు అంటే తీసా కదా తీసి దీనికి ఏంటంటే ఇంట్లో ఫ్రీగా వదిలేస్తాము మా ఇంట్లో సో ఫ్రీ ఇల్లు మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా అనుకుంటుంది అవి మీ ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్తావు ఇది అయితే నా పర్సనల్ పెట్టండి ఓకే నార్మల్గా ఉన్న టెంపరేచర్లో ఉంటుంది రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది మినిమం వింటర్ టైంకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనము హీట్ ల్యాంప్స్ అనేది పెట్టాలి సో ఏంటంటే వీటికి బాడీ రెగ్యులేషన్ కోసము డైజెషన్ కోసము హీట్ సోర్స్ కావాలి రెప్పెల్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ ఇవి సో మనం వామ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ హ్యూమన్స్ కానీ మ్యామల్స్ ఏదైనా రెప్పెల్స్కి వచ్చేసరికి కోల్డ్ బ్లడెడ్ యానిమల్స్ సో ఈ బాడీ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా అవి రెగ్యులేట్ చేసుకోలేదు ఓకే సో ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్గా మనం హీట్ ల్యాంప్స్ పెడతాం అందుకే మా రెప్పెల్ సెక్షన్ ప్రతి దాంట్లో హీట్ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో ఓకే ఓకే ఓన్లీ వీటి వరకే ఓన్లీ రెప్పెల్స్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎన్క్లోజర్స్ వీటికి స్పెషల్గా కావాలంటే మీరు కస్టమైజ్ చేసేస్తారా కస్టమైజ్ ఎన్క్లోజర్ ఉంటుంది దానికి సైజ్ బట్టి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి వాళ్ళ తీసు వాళ్ళు తీసుకున్న యానిమల్స్ బట్టి కస్టమైజ్ చేస్తాము ఎన్క్లోజర్స్ సో కాస్ట్ అయితే రీజనబుల్ అయ్యి కూడా కాస్ట్ రీజనబుల్ ఉంటుందండి కానీ ఒకటి చెప్పాలి ఏమనుకుంటే ఇది ఎంత రీజనబుల్ అయినా సరే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ అ బిగినర్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం రెప్టైల్ హాబీకి వస్తున్నారు అనుకోండి ఈ పెట్టి తీసుకుని మేము మేము సజెస్ట్ చేయము సో ఎందుకంటే అండి ఇది చిన్న యానిమల్ కాదు ఇది పుట్టినప్పుడు అరౌండ్ ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉంటుంది మేము పిల్లని కూడా చూపిస్తాము తొండ మేము ఇందాక చెప్పాము కదా టూ కలర్స్ ఉంటాయి దీనికి పైన రెడ్ ఉంది కింద గ్రీన్ ఉంది అవునవును ఫస్ట్ ఇది కొనుక్కోవాలా ఫస్ట్ అంటే ఈ సైజ్ ఇస్తాం జనరల్గా ఓకే సో ఈ సైజ్ చూసి తీసుకుందాం అనుకుని మాత్రం అనుకో మాకండి ఎందుకంటే ఈ సైజ్ దీనికి ట్వైస్ అయింది ఓకే దీనికి త్రీ టైమ్స్ దీనికి టూ టైమ్స్ అయింది ఈ సైజ్ ఓ ఇది ఇది ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఏ ఏ సైజ్ అయితే ఉందో అది మ్యాక్సిమం సైజ్ కాదు ఇది అరౌండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఫీట్స్ దాకా వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా ఇంకా ఓకే సో ఏంటంటే ఇది పెరిగి కొంత ఎన్క్లోజర్ సైజ్ పెంచుతా రావాలి ప్లస్ మనం తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని తేమ్ చేయకపోతే మాత్రము రెగ్యులర్గా ఖచ్చితంగా కరుస్తుంది యానిమల్ ఇది కరిచి కరిచిద్ది ఓకే అందుకు పట్టి తీసుకున్న తర్వాత మనం రెగ్యులర్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలి వీటిని రెగ్యులర్ మన చేతితో ఫుడ్ ఇచ్చి మనం అలవాటు అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది ఇందులో కొన్ని వైల్డ్ ఇవి కూడా ఉంటాయి అంటే ఫ్రెండ్లీ కావాలి సో అవి ఏంటంటే ఖర్చుని అని కొన్ని ఫార్స్ స్టిచెస్ పడతాయి దాని షార్ప్ ఉంటాయి తీత ఏదో షార్ప్ ఉంటాయి తీత దీనికి కూడా ఎంత వెచ్చేరే అయినా సరే తీత చాలా షార్ప్ ఉంటాయి వీటి ఓకే సో అన్నీ కూడా అంతేనా అవన్నీ అంతే అండి సో అందుకే ఆ చిన్న పిల్లల్ని చూసి మాత్రము తీసుకోమాకండి ఫస్ట్
ఎందుకంటే చిన్న ఆయన చూసిన తర్వాత పెద్దదాన్ని లైక్ అబ్యాండ్ చేయలేము కదండి ఇప్పుడు చిన్నపిల్ల చూసి తీసుకున్న తర్వాత పెద్ద పెద్దగా అయ్యేసరికి అంత పెద్దగా అయితే మనం పెన్స్ లేకపోవచ్చు ఆ కేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం మీట్ అవ్వకపోవచ్చు అలా అని చెప్పేసి మనం దీన్ని బయటకు వదలకూడదు ఎప్పుడైనా ఖర్చు అయ్యి నిన్న లేదండి ఈవెన్ దో స్నేక్స్ కూడా మీరు ఎన్క్లోజర్ రెడీ చేసి ఇస్తారా ప్రతి యానిమల్కి వీ విల్ గివ్ అ కస్టమైజ్ ఎన్క్లోజర్ ఓకే ఇస్తుంటారు ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఎక్కువ ఇలాంటి పెట్ షాప్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి రేర్ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో సో దాని తట్టు మీరు కూడా చాలా రేర్గా తెప్పిస్తారండి విన్న కస్టమైజ్ లేదు కావాలో తెప్పిస్తారు అండ్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీళ్ళు డిజైన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దే నీడ్ ఫస్ట్ అండ్ వాళ్ళు ఏ యానిమల్ తీసుకుంటున్నారో అది చూస్తాము దాన్ని బట్టి మేము మోడల్స్ చెప్తాం వాళ్ళకి ఈ మోడల్స్ ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఆ మోడల్స్ చెప్పిన తర్వాత బాగా గారాబం చేసావు దీన్ని నువ్వు ఆ మోడల్ చెప్పిన తర్వాత మేము ఇస్తాం ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే దానికి ఏం లేదు ఇదేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి తలపైన కూర్చునే అలవాటు ఉంది ఎవరు కావాలంట తలపైన హెడ్ హెడ్ పైన బాగా ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ చేయబెడతారు అవునా ఓకే సో అట్లా దానికి ఇది యాక్చువల్గా మా సిస్టర్ కోసం తీసుకొచ్చింది మా సిస్టర్కి ఏంటంటే పెట్ బ్లూ కలర్లో కావాలి నాకు బ్లూ కలర్లో కావాలి బ్లూ కలర్లో కావాలి అని చెప్పి తెప్పించుకుంది దీని పేరేంటి డెస్టినీ డెస్టినీ ఓకే సూపర్ సూపర్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క కలర్ది ఒక్కొక్క జాతి జాతి అంతే కదా అంటే జాతి ఒకటి మ్యూటేషన్ డిఫరెంట్ ఓకే ఇంకేమన్నా కొత్తగా మన దగ్గర ఇందులోనే ఇప్పుడు బిగ్నర్ కోసం కూడా లిజర్డ్ స్పీషీస్లో కూడా ఇంకోటి ఉంది మా దగ్గర బియర్డ్ డ్రాగన్ అంటారు కదా ఓకే అది అరౌండ్ సెన్ ఆస్ట్రేలియా స్పీషీస్ అవి ఇది సౌత్ అమెరికన్ స్పీషీస్ సార్ బియర్డ్ డ్రాగన్ వచ్చి సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది ఈజీలీ హ్యాండిల్బుల్ నేల్స్ ఎక్కువ ఉండవు లెంత్ ఎక్కువ ఉండదు కానీ ఆమ్నివరస్ ఫుడ్ వెజ్ తింటే నాన్ వెజ్ తింటారు సో అవి చూపిస్తాం సో ఇవేదో కొత్తగా డిఫరెంట్గా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టాడు ఇంకా చెప్పాడు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ పడతాయి అని దాని చూసి భయం వేసింది సో ఇది ఫీమేల్ అంటే ఇది ఏం అంత కాబట్టి పట్టుకున్నాను సో ఇదేంటి స్పెషాలిటీ ఇది బియర్డ్ డ్రాగన్ అండి ఓకే సో ఎగ్జాటిక్ పెట్ కావాలి అది కూడా లిజర్ టైప్లో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి వీల్ సజెస్ట్ దీస్ సో ఎందుకంటే స్నేక్ ఏంటంటే అంత ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండదు బట్ వీటికి ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అవునా ఈ మనల్ని గుర్తుపడతాయి మన ఓకల్ వాయిస్కి రెస్పాండ్ అయితే పిలిస్తే పలికి వస్తాయి ఇవి ఇవి ఓకే మొత్తం డాగ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి లిజర్డ్ స్పీషీస్ అందుకే డెస్టినీ కూడా లైక్ నేను దగ్గర రాగానే వచ్చేస్తాను నా దగ్గరికి అట్లా వీటిని ఏమేంటి ఇది బియర్డ్ డ్రాగన్ ఓకే సో ఇవేంటంటే ఆస్ట్రేలియన్ స్పీషీస్ సో బేసిక్గా చాలా మంది బియర్డ్ డ్రాగన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు బేసిక్ మిస్టేక్స్ ఏం చేస్తారంటే దీని ఎన్క్లోజర్లో పెద్ద వాటర్ డిష్ అనేది పెట్టేస్తున్నారు సో ఇది డెజర్ట్ స్పీషీస్ ఇంచుమించు డెజర్ట్ స్పీషీస్ దగ్గర ఉండే యానిమల్ ఇది సెమీ డెజర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీని ఎన్క్లోజర్లో వాటర్ పెడితే ఏమైందంటే హ్యూమిడిటీ పెరిగి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వీటి అయ్యో ఓకే అది బేసిక్గా ఏ పెట్ షాప్స్లో చెప్పరు ఎక్కువ పెట్టండి ఒక చిన్న వాటర్ డిష్ పెట్టేసాను ఒక ఫుడ్ పెట్టేసాను అయిపోతుంది అంటారు బట్ నేను వీటికి పెట్టుకోవాలి వాటర్ డిష్ వీటికి మనం రోజుకి త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తామంటే వాటర్ కంతో స్ప్రే ఇవ్వాలి ఓకే వీటిని పైన జస్ట్ ఫేస్ పైన బాడీ పైన ఓకే దాని తర్వాత ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే ఒక వాటర్ టబ్లో వాటర్ తీసుకొని వీటిని వాటర్ ఆ టబ్లో వేసి సోకింగ్ ఇవ్వాలి సో అప్పుడు ఇవి హెల్తీగా ఉంటాయి ఓకే ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ ఇవి ఈ కాస్ట్ స్టార్టింగ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది సెట్ బేబీ ఒకటి ఓన్లీ ఒక బేబీ ఒక బేబీ ఇప్పుడు ఫీమేల్ తీసుకుంటే మేల్ కూడా తీసుకోవాలా అట్లేం ఉండదండి ఫీ ఏంటంటే మనం వీటిల్ వీటిలతో టైం స్పెండ్ చేయాలి అంతే సో రెప్టైల్స్ అయితే అంత ఎమోషనల్ అటాచ్ ఉండదు ఒక ఒక మేట్స్కి ఇప్పుడు డాగ్స్ అనుకోండి ఒకసారి ఏదైనా బాగా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అయిపోయింది వేరే డాగ్కి విడదీసే ఉండలేదు ఈ అలా కాదు ఈ సింగిల్ సింగిల్గా తీసుకోవచ్చు లేదా పేరు తీసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు వీటిల్లో ఓకే ఏం పేరు చెప్పారు వీటిది బియర్డ్ డ్రాగన్ సో బియర్డ్ డాగ్ డ్రాగన్ సో ఇది బేసికల్గా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది మనుషులను కూడా గుర్తుపడుతుంది అండ్ ఎమోషనల్ టచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనుషులతో వీటికి అని చెప్పి చెప్పారు వీటి కాస్ట్ కూడా అరౌండ్ చాలా తక్కువే చెప్పారు బట్ ఫీమేల్ ఎక్కువ పుచ్చుకోదు కదా కింద అట్లేం ఉండదండి ఫీమేల్ ఇదేంటంటే ఒక హై అండ్ మ్యూటేషన్ ఇది ఓకే ఇది నార్మల్ బేసిక్లో ఇది మ్యూటేషన్ ఎందుకంటే దీని స్కిన్ చూసాను కొంచెం స్మూత్ స్కిన్ ఉంటుంది ఓకే రఫ్గా ఉండదు గుచ్చుకు ముళ్ళులాగా ఉండదు ఓకే దీని స్కిన్ వచ్చేది కొంచెం రఫ్
అమౌంట్ అవి పెట్టాలి అవి పెట్టచ్చు సూపర్ సో ఇంకా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర చూడాల్సినవి అండ్ రకరకాల ఐటమ్స్ ఇక దీన్ని ఒకసారి ఆ ఫీమేల్ మేల్ దగ్గర పంపించండి ఫీల్ అవుతుంది దీంట్లో ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎగ్స్ పెడతాయా ఎగ్స్ పెడతాయి ఇప్పుడు ఎగ్స్ దీనిలో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే బ్రీడింగ్ సీజన్ వస్తుంది కదా బ్రీడింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేల్ ఉంటుంది కదా మేల్ ఫీమేల్ చూడగానే కింద ఒక డార్క్ బ్లాక్ కలర్ బియర్డ్ లాగా అప్పియర్ అయ్యేది అందుకే దాన్ని అది కొంచెం ఇలా ముందుకు వచ్చేసరికి కొంచెం ఇంతకుముందు పాత సినిమాల్లో కానీ దీంట్లో డ్రాగన్ చూపించు కానీ మనకు ఒక వర్చువల్ ఇమాజినేషన్ ఏమి వస్తుంది ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా డ్రాగన్ అట్లా ఈ మెయిల్స్ కూడా మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఓకే ఓకే సో దాని బట్ దానికోసం ఈ సైడ్ హోల్స్ వచ్చాయి ఎందుకని దీనికి ఇయర్స్ అండి ఇయర్స్ అవి ఓకే ఈ సైడ్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఇయర్స్ ఓకే నోస్ ముందు మోస్ ముందు ఓకే ఐస్ లెగ్స్ సూపర్ సో కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఇవి కంపేర్ టు వాటితో కంపేర్ చేస్తాయి ఇవైతే ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు మనం బిగినర్ పెట్టండి ఎవరైనా పెంచుకోవచ్చు దీనికి సూపర్ ఇంకేమున్నాయి మన దగ్గర ఐటమ్స్ మంచిగా హెడ్ జాగ్స్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత షుగర్ గ్లైడర్స్ ఉన్నాయి చూపిస్తాను యా సో మీరు డిఫరెంట్ అని చెప్పారు ఇదేనా బట్ దీనిపైన చాలా షార్ప్గా ఉన్నాయి ఏంటి అది వీటిని క్విల్స్ అంటారు ఈ పైనవి బేసిక్లీ ఇది హెడ్ జాగ్ సో ఇది సౌత్ ఆఫ్రికన్ స్పీషియస్ పిగ్మీ హెడ్ జాగ్ అంటారు దీన్ని పిగ్మీ పిగ్మీ హెడ్ జాగ్ పిగ్మీ హెడ్ జాగ్ అంటే సైజ్ ఎక్కువ పెరగదు ఇవన్నీ ముళ్ళులా అవి ముళ్ళులు చాలా షార్ప్ ఉన్నా ఇది ఏంటంటే హెడ్ జాగ్ వచ్చేసి డిఫెన్సివ్ మెకానిజం ఏదైతే ఉందో అది ఇది ఓకే సో ఎప్పుడైనా భయపడినా ఎప్పుడైనా థ్రెట్ అనిపించినా సరే ఈ ముళ్ళు ఉన్నాయి కదా వీటిని ఇలా బయటకు ఓపెన్ చేస్తాయి అదికోండి అంటుంది చూసారా ఓ ఇలా పైకి ఓపెన్ చేస్తాయి ఇట్లా పుష్ చేస్తాయి ఓకే పుష్ చేసి ఒక బాల్ లాగా రౌండ్ అయిపోతాయి అండి సో దాట్ ఏ ప్రెడియేటర్ కానీ ఎవరు ఏం దీన్ని ఏం చేయకుండా బట్ వన్స్ ఇది అలవాటు అయిపోయింది ఒక ఓనర్కి అంటే ఇది అసలు ఓపెన్ చేయదు మనం చేతిలో పట్టుకొని ఆడిస్తారు దీన్ని ఓకే ఇవన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ వెనకాల కానీ వస్తుంది ఇట్లా మొత్తం ఇలా స్లాంట్ అయిపోతాయి ఇలా చేతిలో పట్టుకుని తీసినా ఏమన్నది ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి అన్నది వస్తుందా ఇది ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ అరౌండ్ బేసిక్ లో మార్కెట్ లో అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా ఉంది ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కాస్ట్ ఉంది పేరు ఓకే బట్ మేము వచ్చేసి లైక్ మా దగ్గర బ్రీడ్ అయింది మా దగ్గర ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ఫర్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ పేర్ పేరు ఇచ్చేస్తాం పేరు ఇచ్చేస్తా ఫుడ్ ఏమిటి వీటికి ఫుడ్ వీటికి ఏంటంటే మనం బేసిక్ గా క్యాట్ ఫుడ్ పెడతాము క్యాట్ ఫుడ్ తో పాటు మనము సూపర్ బామ్స్ ఇంకా రోచెస్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇస్తాము దాని తర్వాత చికెన్ పెడతాము బాయిల్ చేసి చికెన్ లివర్ పెడతాము ఫిష్ పెడతాము అన్ని తింటాయి అన్ని తింటాయి సో బేసిక్గా క్యాట్ ఫుడ్ మీద డైట్లో ఉంచుతాం వీటికి ఎలాంటి ఎన్క్లోజర్స్ ఉండాలి టెంపరేచర్ కానీ సో టెంపరేచర్ వచ్చేసి రూమ్ టెంపరేచర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోద్దండి ఇంకోటి ఏంటంటే బేసిక్గా వీటికి కావాల్సింది ఏంటంటే హైడింగ్ స్పాట్ ఓకే సో ఇది నాక్టర్నల్ యానిమల్ అంటారు అంటే పొద్దునంతా పనుకొని నైట్ టైం యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఓకే భయపడుతుంది కదా అంటే కొత్త ప్లే కొత్త మనుషులు చూస్తుంది కదా దానికి ఐస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దీనికి ఈ కింద అవి నోస్ కదా నోస్ పైన ఉన్నాయి కొంచెం దాంట్లో నుంచి మనం చూస్తున్నా చూస్తున్నారు నేను పట్టుకుంటాను ముళ్ళు ఉన్నాయి నీకు అదిగో ఎవరు నన్ను పట్టుకోకుండా ఇంకా ఎవరు పట్టుకోండి ఒకసారి అలవాటు అయితే మాత్రం నిదానంగా చేతి మీద తీసుకుని వచ్చేస్తుంది ఒక బాల్ లాగా అయిపోతుంది సూపర్ సో ఇంకా వెరైటీ వెరైటీ ఆఫ్ ఇంకా తెప్పిస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు షుగర్ గ్లైడర్ ఒకటి ఉంది ఓకే ఏంటంటే మార్సు పేయాలకి మనకి ఫ్లయింగ్ స్కూరెల్స్ ఉంటాయి కదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనము ఇలా పెట్టగానే ఒక స్కూరెల్ లాంటి దగ్గరకుంటూ చేతి మీద కూర్చుంటుంది అవి కూడా ఉంది ఓకే ఒక అంటే ఒక వెటర్నరీ డాక్టర్ చదువుతూ ఇవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెంచుతున్నా అంతేనా అంతే అంతే ఆ వీటి మీద ఎక్కువ టీచర్స్ చేసి ఉంటారు వీటి గురించి లైక్ ఈ స్టడీ అయితే చాలా సెమినార్స్ అటెండ్ అయ్యాను వాళ్ళ గురించి నేర్చుకున్నాను తీసుకొచ్చే ముందు ఏంటంటే లైక్ ఐ డూ మై కంప్లీట్ హోంవర్క్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలా పెట్టుకోవాలి అన్నీ చూసుకున్న తర్వాత అప్పుడు తీసుకొస్తాను నేను సో ఒకసారి మీ స్టోర్ లోపల కూడా చూద్దామా ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో యూజువల్గా అన్ని చోట్ల ఉండేవి అనుకుంటున్నాను బట్ ఒకసారి చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళి ఇదేంటి స్పెషల్గా ఉంది ఇదేంటంటే షుగర్ గ్లైడర్ అంటారండి ఓకే ఓ మై గాడ్ సో ఇదేంటంటే జనరలీ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇండియా ఇండియాలో ఏంటంటే బేసిక్గా మన ఏపీ కానీ తెలంగాణలో ఏంటంటే స్కూరెల్స్
అంటే ఎగురితే ఒక ప్లేస్ నుంచి మన మీద ఎగురుకుంటూ వస్తాయి ఓకే అదేనా ఇది ఓకే మీరు ఫుడ్ అయ్యే టక్కల్ పట్టేసింది ఏం పెడతారు ఫుడ్ దీనికి దీనికి బేసిక్ గా మనం ఇచ్చేది సెర్లాక్ ఇస్తాము సెర్లాక్ ఎవ్రీ డే నైట్ సెర్లాక్ ఇస్తాము సెర్లాక్ తో పాటు ఇవన్నీ ఇస్తాము దీనికి బోమ్స్ కానీ దాంతో ఒక కొన్ని ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇస్తాము దాన్ని డైట్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం ఎక్స్టర్నల్ గా బోమ్స్ ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇస్తాము నాన్ వెజ్ ఆమ్నివర్స్ వెజ్ అండ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ కదా ఇప్పుడైతే నాన్ వెజ్ తింటాం ఇప్పుడైతే నాన్ వెజ్ తింటుంది నాన్ వెజ్ కాబట్టి కుమ్మే వస్తుంది ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు భయపడ్డది నాన్ వెజ్ వచ్చేసరికి హ్యాక్టివ్ అయిపోయింది ఎంత ఉంటుంది కాస్ట్ ఇది ఇది మేము పేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చేస్తామండి పేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ బేబీస్ ఇది కంప్లీట్లీ అడల్ట్ ఇది ఈ అడల్ట్ వచ్చేసి అరౌండ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ థౌసండ్ ఈచ్ పడింది కానీ బేబీస్ వచ్చేసరికి మీకు పేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా వచ్చేస్తుంది ఇది ఓకే దీనికి రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే సేమ్ రూమ్ టెంపరేచర్ కానీ ఏంటంటే మనం బేసిక్గా పాయింట్స్ పెట్టి దీని కేజీ ఎప్పుడైనా లాక్ చేసుకునే ఉంచుకోవాలి సో ఎందుకంటే చాలా తెలివి గల యానిమల్స్ ఇది వీటిలంతరికి ఇది డోర్ ఓపెన్ చేసుకుంటే బయటకు వచ్చేస్తాయి మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తేనా ఇవి అదే ఓపెన్ చేసుకుంటే దాని కేజ్ లాక్ ఏదైతే ఉందో లాక్ చేయకుండా చేస్తే డోర్ వేసామనుకోండి దాని డోర్ అది ఓపెన్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తాయి డోర్ వేసి ఓపెన్ చేస్తాయి ఓపెన్ చేస్తాయి ఓ మై గాడ్ దాని కేజ్ డోర్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక కేజ్లో పెడతాము ఆ కేజ్కి మనం లాక్ వేయలేదు అనుకోండి దాని చేతితో ఆ డోర్ నిన్న తోసి పైకి తోసి బయటకు వస్తాయి అది ఓకే అంత క్లవర్గా ఉండే యానిమల్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి ఏమంతా ఇది ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటాయి అండి ఇప్పుడు నువ్వు నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ పెట్టావు కదా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది సూపర్ ఎస్ ఒకసారి స్టోర్ లోపల చూద్దాం ఇంకా ఆ స్టోర్ లోపల మనోడు ఇంకా ఎలాంటి మంచి మంచి పెట్స్ ఉంచాడు సో ఒకసారి నాకు చెప్తావు ఆ పెట్స్ గురించి సో జనరల్గా ఇది బేసిక్ ఎన్క్లోజర్ మేము ఇచ్చేది ఓకే 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 ఇందులో స్నేక్ పెట్టాం పైన హెడ్ జాక్స్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే కింద ప్రశ్న ఎంత మేము ప్లాన్ చేస్తాం అందులో ఏదైనా వేరేది పెడదామండి ఇవన్నీ ఫిష్లా ఇవన్నీ ఫిష్ ఇందులో ఇది మాన్సర్ ఫిష్ ఇది ఓకే ఇది పిల్ల ఓకే ఇది అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫీట్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఓకే ఇవన్నీ ఫిష్లే ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిష్ ఫ్లోరాన్స్ ఇందులో టెట్రాస్ ఉన్నాయి కొరిడోరా ఉన్నాయి ఇవన్నీ సైజ్ వచ్చేస్తాయి కదా సైజ్ వస్తాయి సైజ్ వచ్చిన తర్వాత అమ్ముతారు మీరు లేదు లేదు ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తారు ఓకే సో వీటికి కంప్లీట్గా నార్మల్ ఫుడ్ కదా ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది ఇక్కడ ఆల్గే ఉంది కదా ఆల్గే చూసి ఏం చేస్తారంటే ట్యాంక్ బాగాలేదు అలా అనుకుంటారు బట్ ఏంటంటే ఈ ఆల్గిని రెడ్ ఆల్గే అంటాము ఓకే రెడ్ ఆల్గి వచ్చినప్పుడు ట్యాంక్ చూస్తాను బాగోదు కానీ ఫిషెస్కి చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది ఓకే సో రెడ్ ఆల్గి వచ్చిన ట్యాంక్ మేము ఎక్కువగా ఆల్గిని తీసేయడానికి ట్రై చేయము ఓకే దండ్ ఆఫ్ ద డే ఫిష్ హెల్తీగా ఉంటుంది కదండి ఓకే అట్లా ఉంచేస్తాం దాన్ని సూపర్ మొత్తం ఎక్కువ అంతా ఇంట్లోనే ఉంది సో ఇవన్నీ ఫిష్లు నేను చూసాను ఆల్రెడీ ఎందో ఇది ఎగ్జాటిక్ ఫిష్ బబుల్ ఎగ్ గోల్డ్ ఫిష్ అంటారు ఓకే దీని ఐస్ పక్కన రెండు బబుల్స్ లాగా వస్తాయి ఓహో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇంట్లో పెంచుకునే మంచిగా ఫిష్లు ఏం పెంచుకుంటారు ఎక్కువ ఇంట్లో లైక్ చేసి లైక్ చేసేవాళ్ళు అంటే అట్లా ఏమి ఉంది అండి కొందరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్ ఫిష్ వెరైటీ అంటే ఇస్తాము వీ సజెస్ట్ దెమ్ గోల్డ్ ఫిష్ గోల్డ్ ఫిష్ కానీ ఎనీ సాఫ్ట్ ఫిష్ వెరైటీ మీకు కొందరికి అంటే మాన్సర్ ట్యాంక్ అనేది ఇస్తాము ఏంటంటే ఫిష్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక డాస్ ఆ ఫిష్ గోల్ ఫిష్ ఆ ఫిష్లో వేసామనుకోండి గోల్ ఫిష్ తినేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు అది మా మాన్సర్ ట్యాంక్ ఉంది అక్కడ మాన్సర్ బైల్డ్ వెరైటీస్ కొందరికి సోలోగా ఒకటే ఫిష్ పెంచుకోవాలి ఉంటుంది వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిషెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ గోల్డ్ ఫిష్ మంచిది అలాగే ఉంది గోల్డ్ ఫిష్ మంచిది స్పెసిఫిక్ ఏమో అకార్డింగ్ టు క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సూపర్ ఇవన్నీ చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ బెటా అంటారు ఓకే బేసిక్లీ ఏంటంటే ఫైటర్ ఫిష్ అంటారు కదా సో అది ఒకే స్పీషీస్ రెండు ఒకే దాంట్లో చిన్న ట్యాంక్లో ఉంటే మాత్రం కొట్టుకుంటాయి సో ట్యాంక్ సైజ్ పెద్దగా ఉండి రెండు ఒకే దాంట్లో వేసుకుంటే అప్పుడు ఒక కామ్గానే ఉంటాయి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే సో ఇవన్నీ ఫుడ్ అనమాట అవన్నీ ఫుడ్ ఓకే ఇవి కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంత సూపర్ ఇంకా ప్యారెట్స్ ఇవన్నీ గ్రీన్ ప్యారెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటా అంటే ఇవి లూటినో వేరియేషన్ ఓకే అది గ్రీన్ ఓకే ఇందులో డిఫరెంట్
దీని పైన వింగ్ ఉంది కదా సో ఓవరాల్ గా మీ దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి కానీ చిన్న మంకీస్ ఉంటాయి చూసారు అవునవును హ్యాండ్ మంకీస్ పాకెట్ మంకీస్ పాకెట్ మంకీస్ అవి యాక్చువల్ గా ఇంకో వన్ వన్ హాఫ్ వీక్ లో వస్తున్నాయి అవి నాకు చాలా ఇష్టం అయ్యి అసలు మా దగ్గర ఇంతకు ముందు ఉండేవి అవి మెర్మోసెట్ మంకీస్ అంట అవునవును దానిలో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి ఇంతకు ముందు మా దగ్గర కాటన్ ఇయర్ ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ వన్ వీక్ లో క్లైంట్ కోసం తెప్పిస్తున్నాం మంకీ కూడా ఎన్ని వస్తున్నాయి మొత్తం అవి మొత్తం మీ ప్రస్తుతం అయితే త్రీ త్రీ వస్తున్నాయి త్రీ వస్తున్నాయి అవి వచ్చిన రోజు చెప్పండి తప్పకుండా వస్తాను నాకు కావాలి అది సో ఇది స్పెషల్ గా మన దగ్గర అన్ని పెట్స్ అయితే అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అట్ ఎస్పెషల్లీ స్నేక్స్ గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ ఫిష్ అండ్ డాగ్స్ అది కామన్ కాబట్టి మీకు తెలిసిందే బట్ ఎస్పెషల్లీ నాకు బాగా నచ్చింది అయితే ఇక్కడ స్నేక్స్ బాగా నచ్చాయి అండ్ బాల్ పైతాన్స్ గురించి బాగా చెప్పారు అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ దాన్ని నేమ్ ఏం పెట్టారు డెస్టినీ 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 గురించి కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు బట్ డెస్టినీ బిఫోర్ ఇంట్లో ఏం పెంచుకోవచ్చో క్లియర్గా చూపించారు ఒక ఫీమేల్ మేల్ కూడా అండ్ ఎవరైనా పెంచుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొనుక్కో కొనుక్కునే అనుకునే వాళ్ళు మీకు కింద స్కోల్ అవుతుంది ఒక నెంబరు దానికి కాంటాక్ట్ చేయండి డెఫినెట్గా ఆల్రెడీ అతను వెటర్నే చదువుతున్నారు కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీకు గైడ్ చేయగలరు అండ్ ఫస్ట్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మీకు అలవాటు అయ్యే వరకు దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి ఎలాంటి రూమ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎలాంటి ఎన్క్లోజర్స్ యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా గైడ్ చేశారు ఆయన అండ్ మీరు కొన్న తర్వాత కూడా మీకు అది బాగా క్లోజ్ అయ్యే వరకు కూడా మీరు దాంతో ఎలా మూవ్ అయ్యా మూవ్ అవ్వాలో కూడా దీన్ని కాంటాక్ట్ అయితే నన్ను చెప్తారు సో ఏది కావాలన్నా కానీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే డెఫినెట్గా మన వాడు అన్నీ అరేంజ్ చేస్తాడు నాకు అర్థమైపోయింది సో నేను కూడా ఇప్పుడు ఒక సెట్ తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట సో ఐ కాంట్ వెయిట్ ఏదో ఒకటి నేను పెంచుకోవాలనిపిస్తుంది అడాప్ట్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి ఏమిస్తావు నాకు పైసలు ఇస్తావా అది రాదండి అది మాయా పైతాను అది బుల్లి పైతాను ఇస్తావా తీసుకెళ్ళండి ఏం చేస్తాం సో బుల్లి పైతాను నేను తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట దాన్ని పెద్ద దాన్ని చేసిన తర్వాత ఒక వీడియో చేస్తాం అండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నిజంగా నీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా బాగుంది అంటే కమర్షియల్గా కాకుండా ఒక డాక్టర్గా చదువుతూ నీకు వీటి మీద మక్కువ ఉంది కాబట్టి సో చాలా అంటే చాలా లిమిటెడ్గా ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకి తెప్పించి మంచిగా సో ఇస్తున్నావు సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ అబౌట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ నువ్వు ఒక డాక్టర్ కాబట్టి యూ నో వెరీ వెల్ ఫుడ్ ఎలాంటిది పెట్టాలి ఎలాంటి టెంపరేచర్లో మెయింటైన్ చేయాలి ఎలా క్లోజ్గా ఉండాలి వాటిని ఎలా కేర్ చేయాలో చాలా బాగా చెప్పావు డెఫినెట్గా అందరు లైక్ చేస్తారు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అండి